ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ആശി വ്ലോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ വെജിറ്റോരി ചിക്കൻ പക്കോട എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിത്ത് ബോണാണ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി ചെറുതാക്കി നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാക്സിമം ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അത്രത്തോളം കട്ട് ചെയ്യുക ചെറിയ പീസസാണ് ചിക്കൻ നല്ലത് ചിക്കൻ പക്കോടക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ചിക്കന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് കളഞ്ഞ് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പൗ പൊടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലവർ പൗഡറും പിന്നെ അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആണ് കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്രിസ്മ പിന്നെ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ എമൗണ്ട് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ആണ് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് അരിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യണത് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് മുട്ട ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട മല്ലി മല്ലിയില പച്ചമുളക് വേപ്പില ഒരു നാരങ്ങ ഗരം മസാല ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുക ചിക്കൻ പീസ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഹാഫ് ടീസ്പൂണിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് ഞാൻ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ സ്മെല്ല് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ അടുത്തത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണത് ഞാനിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചുവപ്പ് ചുവപ്പ് കളർ കുറച്ച് കൂടുതൽ കിട്ടും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എരിവും കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭംഗിക്ക് കളറിന് കളറും കിട്ടും എരിവും കുറവായിരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കളറാണല്ലോ അവർക്ക് അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യുക നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മിക്സ് ഇതെല്ലാം ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ പക്കോടിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സിങ്ങിലാണ് കിടക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺഫ്ലവർ പൗഡറാണ് അത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ കോൺഫ്ലവർ പൗഡറിലേക്ക് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എല്ലിൻ്റെ അരിപ്പൊടിയാണ് ആഡ് ചെയ്യണത് അങ്ങനെ അരിപ്പൊടിയും കോൺഫ്ലവർ പൗഡറും ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുക്കളും പൗഡറും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് ആ കുഴവും ചിക്കന് കിട്ടിയ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചിക്കൻ പൊക്കോടക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ മുട്ട ഒരു കിലോ ചിക്കനിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട തന്നെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മുട്ട മുട്ട ചിക്കൻ പൊരിക്കുകയാണെങ്കിലും നോർമൽ പൊരിക്കുകയാണെങ്കിലും ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതും കുറച്ച് നേരം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അത് എത്ര ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഉപ്പ് എത്രത്തോളം ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗരം മസാലയാണ് അത് സ്മെല്ല് ഇഷ്ട എത്രയാണോ ഇഷ്ടമുള്ള വെച്ചാൽ അത്രയും നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യണത് നല്ല സ്മെല്ല് തരും അതിന് ശേഷം ന
പിന്നീട് ഒരു നാരങ്ങ എടുത്തിട്ട് നാരങ്ങേൻ്റെ ആ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അത് ഒരു ചെറിയ പുളിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നാരങ്ങ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചിക്കന് ഒരു മണിക്കൂറോ ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ അത്രത്തോളം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നു ചിക്കന് അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊക്കോടക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ചിക്കൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെക്കുക ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്പത്തിലുള്ള ഒരു പാൻ എടുക്കുക പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് സാധാരണ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാറ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ പക്കോടക്കും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടും അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി തിളച്ച് എണ്ണ നന്നായിട്ട് തിളക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഓരോ ചിക്കൻ പീസസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോരോ ചിക്കൻ പീസസുകൾ ചെറിയ ചിക്കൻ നല്ല ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ചിക്കൻ പൊക്കോടക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരോ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ പീസുകളായിട്ട് ചിക്കന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഉണ്ടാവും മുളകിൻ്റെയും വേപ്പിലിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കന് ഒരു സൈഡ് വെന്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത സൈഡ് മാറ്റി വെക്കുക മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നല്ല ക്രിസ്പി അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഏതാണ് നമ്മൾ വേവിൻ്റെ പരുവ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പൊക്കോട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക 